ഇവിടെ ഒരു ഐക്യവേദി ഉണ്ടാക്കി ഈ ഐ എസ് പി വിഭാഗീയ ആരോപണം പൊതുസമൂഹത്തിൽ പബ്ലിക് ചർച്ച വന്നപ്പോ ആദ്യമായി മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനാണ് ലീഗ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്തിന്റെ പേരിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മത സംഘടനയെ അകാരണമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലാണോ എങ്കിൽ വസ്തുതകൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണ്ടേ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ എത്രയെത്ര പ്രതിസന്ധികൾ അവിടെ വന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ചാനൽ വാർത്തകൾ വേറും വീണ്ടും വരികയാണ് ഇതെല്ലാം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത് എങ്കിൽ തിരോധാനം സംഭവിച്ച മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോ അതും മുഴുവനും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മെമ്പർമാരാണ് എന്നിട്ട് രാജ്യത്ത് ചാനലുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലീഗും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സുന്നികളും ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യ പണക്കം വന്നു ആ സൗന്ദര്യ പണക്കം എന്താണ് ലീഗുകാർക്കറിയാം അതൊരു മിഠായി കൊണ്ട് തീരാൻ പറ്റിയ പണക്കമാണ് ആ പണക്കം ഇവിടെ ഐ എസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ്ലാമിലൂടെ മുജാഹിദ് ചെറുപ്പക്കാർ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയപരമായ സ്വത്വം ഈ രാജ്യത്ത് പൊളിച്ചടക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി മുജാഹിദിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന നിലപാട് ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനം എടുക്കുകയാണ് അത് ചാനലുകളിൽ വാർത്തയായി വരികയാണ് മീഡിയ വൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ വാർത്ത സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പരസ്പരം വിമർശിക്കരുത് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നിലപാടിനെ ചൊല്ലി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമസ്ത ഇ കെ വിഭാഗത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പാണക്കാട് ഇന്ന് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ഐ എസ് ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പിടിയിലായവരിൽ ഒരാൾ ഒഴികെയുള്ളവർ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ തേടി മുജാഹിദ് നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സമീപിച്ചത് എങ്ങനെ ഐ എസിന്റെ ആശയപൊരുത്തത്തിൽ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു വിധയി പ്രസ്ഥാനം ആ വിധയി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊയ്മുഖം വസ്തുതാപരമായ വിശകലനങ്ങളിലൂടെ കേരളീയ സമൂഹം പൊളിച്ചടക്കിയപ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തിന്മയിൽ ഇതാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഈ വിധ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കന്തിയുറങ്ങാൻ ഇടം കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തിന്മയിലാണ് അത് ഈ സമൂഹത്തിൽ പൊളിച്ചെഴുതി എന്നതാണ് ഞങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷത്തു നിർത്താൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വഹാബി ആശയമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ ഏതു സമയത്തും പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ കക്ഷികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സുന്നികളോടും സൗന്ദര്യപ്പണക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് വാർത്തകളിൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഐ എസ് വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിച്ചെങ്കിലും സമസ്തയുടെ എതിർപ്പ് മൂലം നടന്നില്ല അതെ ഐ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിച്ച മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ സുന്നികൾ പങ്കെടുക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ ലീഗ് എന്താ ചെയ്തത് കൂടെയുള്ള സുന്നികളെ റേഞ്ച് കൊണ്ടറിയുന്നതുകൊണ്ട് ലീഗ് ആയി മറ്റൊരു അജണ്ട എടുത്തു അതായിരുന്നു ശരീരത്ത് വിവാദത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം ശരീരത്ത് വിവാദത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഐക്യവേദി അതിലേക്ക് ഞാൻ വഴിയേ വരുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഐ എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ സ്വാഭാവികമായും ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം അത്തരം ഭീകരവാദ ആശയങ്ങളുമായുള്ള കേരളീയ മഹാവിസത്തിന്റെ ആശയ പൊരുത്തം തന്നെയാണ് നിലപാടുകളിലും ശൈലിയിലുമുള്ള പൊരുത്തമാണ് അത് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ വഹാബികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വഹാബികൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് ഇനിയും ഇത്തരം പാലായനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് വരണം എന്തിന് ഇതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇനിയോ അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്കിടയിൽ സൗന്ദര്യപ്പണക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഐ എസിനും സലഫിസത്തിനുമെതിരെ സംഘടന ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുജാഹിദുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനാവില്ലെന്നാണ് സമസ്തയുടെ നിലപാട് സലഫി ആശയം പിന്തുടരുന്ന ലീഗ് നേതാക്കളായ കെ എം ഷാജി എം കെ മുനീർ എന്നിവർ മുജാഹിദുകളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് എന്നാൽ സമസ്തയെ പിണക്കി മുജാഹിദുകളെ പ്രതിരോധിക്കേ
അത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന സുന്നികളുടെ റേഞ്ച് എത്രയെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ റേഞ്ചിലല്ല ഞങ്ങളെ പുതിയ ആപ്പിള ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഞങ്ങളെ പുതിയ ആപ്പിളയെ കാണാഞ്ഞത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് വഹാബികൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ വഹാബികൾ ഇവിടെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത എങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ വഹാബികൾക്ക് മാന്യത നൽകാൻ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നാൽ വഹാബികളോ വഹാബികൾ ഈ ഭീകരവാദ ആശയം വരുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ അവർ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിൻബലം സൂഫീസമാണ് എന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂഫികളാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജന്റുമാർ എന്നാണ് ഇത് നിർത്തലാക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ കേൾപ്പിച്ച ഒരുപാട് ക്ലിപ്പുകൾ ആ ക്ലിപ്പുകൾ എത്ര ആരോചകത്തപരമാണ് ആ ക്ലിപ്പുകൾ ആ പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നെഞ്ചു പുലർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോടാലി കൈകളാ എന്നാൽ ഈ ശുർക്കാരോപണം നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് പറയാനോ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുഫ്രാരോപണം നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് പറയാനോ ഈ രാജ്യത്തിന് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ എന്തുകൊണ്ട് ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് ഒരജണ്ടയാണ് ഇതൊരജണ്ടയാണ് ആ അജണ്ടയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉലമാക്കളാണ് ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്ര ഭീകരമായ ആശയങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ജാറം പൊളിക്കണം ഇതുപോലെ വിശ്വാസികൾ കാഫറുകളാണ് അവരെ കൊല്ലണം എന്നിത്യാദി ആശയങ്ങൾ പബ്ലിക് സമൂഹത്തിൽ പച്ചയായി പ്രസംഗിച്ച മൗലവിമാരെ ഒരിക്കലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു തിരുത്തിക്കാൻ ഈ സാമുദായിക ഐക്യത്തിന്റെ വാക്താക്കൾ തയ്യാറായില്ല ഇവിടെ ആരെയും വ്യക്തിയത്തെ നടത്തേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കില്ല എം എൽ എ നടത്തിയ കുറെ ചെറുവർത്തമാനങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവസാനം ഞാനത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഒരു എം എൽ എന്റെ ഏർപ്പാട് ഇതായിപ്പോയല്ലോ എന്നതിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സങ്കടമുള്ളത് ഇവിടെ വഹാബികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സുന്നികളെ മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഓഫീസുകളിലേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് മദ്യം പറയാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ സൂഫികളെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജന്റുമാരായി വഹാബികൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഒരു മുജാഹിദ് മൂലെ പ്രസംഗിക്കാൻ സാമ്രാജ്യത്വം മുസ്ലിമീങ്ങളെ രണ്ടാക്കി വേർതിരിച്ചു നല്ല മുസ്ലിമും ചീത്ത മുസ്ലിമും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല രണ്ടുതരം ഹിന്ദുക്കൾ രാജ്യത്തുണ്ട് രണ്ടുതരം ക്രൈസ്തവരുണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരയിൽ നിന്ന് അച്ചടക്കത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ക്രൈസ്തവരുണ്ട് മതവിശ്വാസികളുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തെ അതിഭീകരമായും വൈകാരികമായും അവതരിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുമുണ്ട് ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് എങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആ നല്ല വിശ്വാസികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നല്ല വിശ്വാസികളാകുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വഹാബികൾ തെരുവുകളിൽ പറയുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വം സൂഫീസത്തെ നല്ല വിശ്വാസികളായി കാണാനുള്ള കാരണം സൂഫികൾ പാരമ്പര്യത്തെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവർ പ്രമാണത്തെ സ്വീകരിച്ചവരല്ല എന്നാൽ സലഫികളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യത്വം ഭീകരവാദികളായി കാണുന്നത് അവർ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആശയം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ പൊയ്മുഖം പൊളിച്ചെറിയപ്പെട്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കുടപിടിക്കാൻ മുസ്ലിം ഐക്യവേദി വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അതേ സമയത്ത് തെരുവുകളിൽ സൂഫികളാണ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ വാക്താക്കളൊന്നും അതുപോലെ സൂഫികൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജന്റുമാരാണ് എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും കേരളത്തിന്റെ കവലകളിൽ മുജാഹിദുകൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്നുച്ചരിക്കുകയോ അവരെ തിരുത്തുകയോ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഐക്യമുണ്ടാക്കി വിവാദം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്തത് ആവർത്തിച്ച് സമുദായത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ ഇടൻ അജണ്ടയുടെ അടയാളമാണ് മൗലവി പറയുന്നത് ആ വിശകലനം സൂഫീസത്തെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആളുകളായി ചിത്രീകരിച്ച് മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് കരമാണ് ഒന്ന് നല്ല മുസ്ലിം മറ്റേത് ചീത്ത മുസ്ലിം ആരാണ് നല്ല മുസ്ലിം നല്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂഫി മുസ്ലിമാണ് സൂഫി മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അയാളുടെ ആചാരങ്ങൾ അയാളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അയാൾക്ക് നാട്ടുപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തലമുറ തലമുറ
ഹദീത്തുകളിൽ പറഞ്ഞത് സഹാബിമാർ പറഞ്ഞത് ഒന്നും അയാളുടെ വിഷയമേ അല്ല അത് ഞങ്ങളെ വിഷയുള്ളു ഞങ്ങളെ വിഷയം ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വഹാബത്തെടുത്ത നിലപാടാണ് ഇമോമിയങ്ങളെടുത്ത നിലപാടാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെടുത്ത നിലപാടാണ് ആ നിലപാടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ട് സാഹോദര്യമുണ്ട് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ബഹുസര ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം വളർന്നത് ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിലൂടെയാണ് അവരൂതിയ മന്ത്രങ്ങൾ അവർ നൽകിയ വെള്ളങ്ങൾ അവരിലൂടെ കണ്ട കറാമത്തുകൾ ഇതായിരുന്നു ബഹുസര ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും വിശ്വസിച്ചവർക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും അവസരം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂഫികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമാധാനകാരികളാണ് എന്നത് ഈ ലോകം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വസ്തുതയാണ് മൗലവി പറയുന്നത് അത് സാമ്രാജ്യത്വം നമ്മൾ ഖുർആാൻ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ആളുകളാക്കി ഒപ്പിച്ചതാണ് സലഫികളെ എന്തുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളായി കാണുന്നു അവർ ഖുർആാൻ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ട് ആ മുസ്ലിം ആണ് ചീത്ത മുസ്ലിം അഥവാ ബാഡ് മുസ്ലിം എന്താണ് ചീത്ത മുസ്ലിം ചീത്ത മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലഫി മുസ്ലിം ആണ് വഹാബി മുസ്ലിം ആണ് അയാൾ പ്രമാണങ്ങളിലേക്കും അടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നു ഖുർആാനിലേക്കും അടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നു ഹദീസുകളിലേക്കും അടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നു ആ മടങ്ങുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവർ ഒരു ഇമാമിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു റോൾ മോഡൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല സ്വതന്ത്രമായി പൂർവീകര വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാം വികലമാക്കിയവരാണ് വഹാബികൾ അവിടെ ആത്മീയതയില്ല അതിന്റെ ആർദ്രതയില്ല അതിന്റെ സാഹോദര്യമില്ല അതിന്റെ സ്നേഹമില്ല അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള അരാജകത്വം ഉണ്ടായത് ആ അരാജകത്വത്തെ അതിരൂക്ഷമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ആഭ്യന്തര സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഗോള ഭീകരവാദികളോട് ആശയപരമായും നയപരമായും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും കൊടപിടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആ നേതാക്കൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭീകരവാദികളാക്കാൻ അബൂബക്കറുൽ ബാഗ്ദാദിയെ പോലെയുള്ളവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന വാദം കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഭീകരവാദ കുഫിരിയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ കുഫുർ ആരോപിക്കാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന വാദം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വാദമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു പ്രസ്ഥാനമോ ഇന്നുവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നൽകുന്ന അർത്ഥന മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാം എന്ന് വാദിച്ച് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഇല്ല എന്നിരിക്കെ ഈ വാദം മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലാനും കൊള്ള ചെയ്യാനും മുതലപഹരിക്കാനും മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളെ സ്ഥാനപുഷ്ടരാക്കാനും വിശുദ്ധ തൗഹീദിനെ വിദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഭീകരമായി വഹാബികൾ അവതരിപ്പിച്ച ആശയമാണെങ്കിൽ ആ ആശയത്തെ വഹാബികൾ ഇവിടെ കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മീയ അടയാളങ്ങളായ മക്ബറ പൊളിക്കണം എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പ്രാർത്ഥനയെ വെള്ളപൂശി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സുർക്കാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സുന്നികളെ കൊച്ചാക്കി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് വേറെ ആരുമല്ല പാർലമെന്റ് അംഗവും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആദരണീയനായ സെക്രട്ടറിയുമായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതേ മഹാബികളുടെ ആശയമാണ് നൂറ് വയസ്സുള്ള സൂഫി പണ്ഡിതന്റെ കഴുത്തിൽ കടാര വെക്കുമ്പോ ഇസ്ലി ഭീകരവാദികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കുറ്റപത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ വെള്ളപൂശിയിട്ടാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വഹാബികൾ കുഫിരിയത്ത് ആരോപിച്ചതെങ്കിൽ മക്ബറ പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അൽമനാറിൽ നമ്മളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ ഭീകരവാദം നിങ്ങൾ സമുദായ ഐക്യം ആലോചിച്ചു പറയരുത് എന്ന് പറയേണ്ട സാമുദായിക നേതാവ് അതിനെ വെള്ളപൂശുകയാണ് അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് അതിനെ ജനിക്കാൻ പോണത് പാതിരാ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ഈ ആശയത്തെ ഈ ശിർക്കിനെ എന്തിനാണ് ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വഹാബിയൻ ഭീകരവാദത്തിന്റെ നെടുംതൂണായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ
തിരിച്ചറിയണം എന്ന് വിനയത്തോടെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇ ടി ബഷീർ സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചെറുക്കാവില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചെറുക്കാവില്ല ഇന്നലുമായി വിളിച്ചാൽ ചെറുക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിനുള്ള അതായത് അള്ളാഹുത്താലെ എല്ലാ തെറ്റും പൊറുക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ അള്ളാഹുത്താലെ പൊറുക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കൽ എന്ന ഗൗരവപരമായ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് പകരം അതിന് എന്തിനാ ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നത് അതെ ആ എതിര് ചെയ്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരാന്നറിയോ സാഹിബേ മഹാനായ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആരാൻ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും അവരിൽ നിന്നുള്ള കറാമത്തും മൂജത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തേട്ടം അതിസ്ലാമികമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫുറാക്കുന്നതും കൊന്നൊടുക്കുന്നതും അഖബറ തകർക്കുന്നതും അനിസ്ലാമികമാണ് എന്ന് പറയാൻ ആയുഷ് ചെലവഴിച്ച നേതാക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു നേതാവേ മഹാനായ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആരാണ് എന്ന് ലീഗിന്റെ പച്ച പതാക പിടിച്ച് ജയ് വിളിച്ച് ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ തെർമിയത്ത് ചെല്ലുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ സുന്നികൾ കാന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ തെറി പറഞ്ഞോളൂ കല്ലെറിഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളെ ഏറും പറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കിട്ടിയ നേതാവാണ് ഞങ്ങളെ സുൽത്താന കാന്തപുരം എത്തിയ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇപ്പുറത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള മണ്ണാറക്ക എം എൽ എയുടെ അതിനെക്കാളും ഇരട്ടി വൽപ്പം വണ്ണോ നീണോ ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വാള് വീശിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണ് ഇന്ന് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഈ രാജ്യത്തെ സുന്നികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾക്കാരെയും തെറി പറയാനില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാശാസ്ത്രമല്ല ഞങ്ങളൊരു പ്രബോധന സംഘമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം ആവർത്തിച്ച് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വിനീതരായ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കാലാകാലം നമ്മൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തേണ്ടതില്ല ഒരു പാർട്ടിയെയും നിർത്തേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വാർത്താക്കളല്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത് ആശയപരമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സ്വാധീനം ഈ സമുദായത്തെ കാഫുറാക്കാനും ഈ സമുദായത്തിൽ കുഫ്രാരോപിക്കാനും ഈ സമുദായത്തെ അതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്ന വഹാബികൾക്ക് ഓശാന പാടാനും മഹാന്മാരുടെ മക്കുപറ പൊളിക്കാൻ വഹാബികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ദുരന്തവാദങ്ങളെ വെള്ളപൂഷാനും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ കണ്ണടക്കാതിരുന്നതാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം മുസ്താദ് മണിയായികളും ചെയ്ത തെറ്റ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചോന്ത പതാകയോടോ സമ്മിശ്ര പതാകകളോടോ ഒരു പ്രേമവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഒരു പച്ച പതാകയോട് ആ ജീവനാന്ത വെറുപ്പുമില്ല അത് അറിഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ അടുത്ത ദിവസം ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനനായ ഒരു മുൻ എം എൽ എ ആ എം എൽ എക്കും അത് കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ളതാണ് അതനുഭവിച്ചവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അയാൾ ആരെയാണ് ഈ കൊച്ചാക്കുന്നത് ഈ ശിർക്കും തൗഹീദും അറിയാത്ത ആളാണോ ഒട്ടപ്പുറത്തെ കട്ടപ്പാടത്ത് വാർദ്ധക്യ ജീവിതത്തിലും തോഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ മുജാഹിദ് മൗലവിമാരുടെ മുന്നിൽ ആയുസ് ചെലവാക്കിയ ഈ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇയാക്കറിയുന്ന തോഹീദ് ഇ കെ ഉസ്താദിന് അറിഞ്ഞില്ല കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർക്ക് അറിഞ്ഞില്ല കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള എൺപത് അംഗ മുസാവറ രണ്ട് സമസ്തയിലും കൂട്ടിയാൽ സംസ്ഥാന കേരള ജമ്മിയത്തുലമയും ദക്ഷിണ കേരള ജമ്മിയത്തുലമയും കൂട്ടിയാൽ ആ സംഘടനകളിലെല്ലാം ഉള്ള ജഗജില്ലികളായ ഉലമാക്കൾക്ക് ഈ ശുർക്കുന്തോ ഇതും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് മാന്യദേഹത്തോട് വിനയത്തോട് ചോദിക്കൻ എവിടെയാണ് തകരാറ് എവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യാദർശ പ്രസ്ഥാനം മുഖ്യ എതിർപക്ഷത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വസ്തുതാപരമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വോട്ട് നിങ്ങൾ ആർക്കോ ചെയ്തോളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൊടി ഏതോ പിടിച്ചോളൂ അലഞ്ചലമായി ഉൾപ്പെടങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യമായി നിങ്ങൾ പരിരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന വിശ്വാസധാരകളെ രാഷ്ട്രീയ അതിർപ്രസരത്തിന്റെ പേരിൽ കൊന്നുകുവിച്ചോടാൻ ഏത് കോലം കെട
നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമാനി മൗലി സാഹിബിന്റെ കുറഹ പരിഭാഷയുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചൊരു സംഗതി സോക്കട് മനസ്സിലായില്ലേ സോക്കട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇയാക്ക് കുറാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അമാനി മൗലവ്യം പക്ഷേ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ തെഫ്സീറ് പഠിച്ച മോമിനീങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് കുറാൻ പഠിക്കാൻ അയാൾ വിശ്വസിച്ച പണ്ഡിതൻ അമാനി മൗലവി എന്നാൽ അയാളെയൊക്കെ നേതാവായി താങ്ങി നടക്കുന്ന മുസ്ലിം ഈ രാജ്യത്ത് ഖുർആൻ പഠിച്ചത് ഈ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ഇതാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു രൂപം വലിയ സിർക്കിനെ കുറിച്ചല്ല പേടിക്കുന്നത് ചെറിയ സിർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മൗലി അതിന്റെ അതിലെ മൗലി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മൗലിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് അമാനി മൗലി ഖുറാൻ പരിഭാഷ എഴുതിയ കാലത്ത് മൗലുവിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയുടെ ആ സൗന്ദര്യം ഒന്നും ഇന്ന് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല മൗലി അതിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതെ സുന്നിയൂലമാക്കിയുള്ള പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ എന്നാലല്ലേ സൗകര്യം കിട്ടുള്ളൂ കറുത്ത കൂരിട്ട് മിനസമുള്ള കറുത്ത തറയിലൂടെ എറുമ്പരഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ വരുന്ന ശിർക്കിനെയാണ് പേടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്നെ വലിയ ശിർക്കിനെ പേടിക്കേണ്ടതാണ് പേടിക്കേണ്ടതല്ല അർത്ഥം വേറൊരു പഠിച്ചവരുണ്ടെന്ന് ആരും പറയില്ല അള്ളാനെ പോലെ വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ കൂലിരിട്ടിലൂടെ കറുത്ത പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന എറുമ്പിനെ പോലെ എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന എറുമ്പിനെ പോലെ വരുന്ന ശിർക്കിനെ പേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ടി സാഹിബ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നൂറ് വയസ്സുള്ള സൂഫി പണ്ഡിതനെ ഈജിപ്തിൽ ഇസിൽ ഭീകരവാദികൾ ബന്ദിയാക്കി കൊല ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്കയുടെ അതേ ആശങ്ക കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ധാരണ പ്രശകിന്റെ അതേ കാരണമാണ് അബൂബക്രുൽ ബാഗ്ദാദിയെ മുസ്ലിം ലോകത്തിനെതിരെ ആയുധമടുപ്പിച്ചത് ഏതൊരു ദുർവ്യാഖ്യാനമാണോ ആ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ മുകളിൽ മുജാഹിദുകൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത ആദർശ വിരുദ്ധ തുറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ വൈദി വീഴുന്ന ഷിർക്കിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത്രയും പേടിപ്പിച്ചു തൊട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ലളിതവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവർ കേരളത്തിലെ ചേളാരി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ നാൽപ്പതംഗ മുഷാവറ അതല്ലേ ഈ സമുദായത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഞങ്ങളങ്ങള് വിടി ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് തല്ലണ്ടമ്മാമ നിങ്ങൾ തച്ചാ ഞങ്ങളിപ്പോ തൽക്കാലം നന്നാവില്ല അത്രേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളെ തല്ലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു പരിചയിക്കണം ഇനിയിപ്പോ പണ്ട് തച്ച അത്ര പടിയും തമ്മോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ കാസിം സാഹിബ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അന്ന് കൊള്ളാള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഇനി ഇപ്പൊ എന്തായാലും കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വെച്ച ബോർഡ് ഞങ്ങൾ തട്ടുണ്ടൂല അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് സ്വന്തം ബോർഡ് ആരാണ് കട്ടുകൊണ്ടുപോയത് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ സ്വന്തം പോസ്റ്റർ കീറി രാവിലെ ഒട്ടിച്ച് രാത്രി കീറി പിറ്റേ ദിവസം പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി അവസാനം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവർ തന്നെ പിടികൂടപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് പള്ളിയും മദ്രസയും കത്തിച്ച് ആ കത്തിച്ച മദ്രസക്ക് ആദ്യമായി തീ കൊളുത്തിയത് സ്വന്തം മദ്രസയിലെ സ്വന്തം മഹല്ലിലെ ഹത്തീബാണ് എന്നും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്രസയിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയത് എ പിക്കാര് മദ്രസ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ പഴകി പൊളിച്ച പരിപാടികളാണ് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ അന്തസ്സായി നിങ്ങളുടെ ഒരു കൊടിയോ ബോഡോ ഈ രാജ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്റെ അടുത്തത്തോടെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വലിയ വിളിക്കുകയാണ് പ്രതികൾ പിടികൂടപ്പെടട്ടെ എന്നിട്ടുണ്ട് ഓൽക്കി ഞങ്ങൾ ഒരു ഭൂമാലിട്ട് കൊടുക്കാനേ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്റെ ഇടമുള്ള ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കി ഒരു നിലപാട് ഇതൊക്കെ കുറെ കണ്ടതാ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവനാന്റെ കൊടിയും ബോർഡും പോയാ അതിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലല്ലേ പോണ്ടിയത് കണ്ണുകുറുമ്പാട് ഞങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും ഊതാൻ നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിന് വേറെ എവിടെയും ഊതണേ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതൊന്നും ചെലവാവില്ല ഇനിയോ നിങ്ങൾ അറിയണം അയാൾ
കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ട തോഹീദ് ആ തോഹീദ് തനിക്ക് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടായ വിശ്വാസികളായ സുന്നികളായ അണികളാൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്വാധീനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഈ സമുദായത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ വലിയ വലിയ മത രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ വലിയ വലിയ പ്രസംഗം പീഠത്തിൽ നിന്ന് അതൊന്നും സാരമില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ശരിയാ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ശുരുക്കനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയെ ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണമെന്നതാണ് �ീ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാനൽ ആർക്കാണ് അതറിയേണ്ടത് കൊട്ടപ്പുറത്ത് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയോട് അടക്കം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ തോഹീദിനു വേണ്ടി വഹാബികളോട് ഗണ്ണനം നടത്തിയ ഇ കെ അബുബക്ര മുസ്ലിയാർക്ക് കണ്ണിയ തഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർക്ക് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർക്ക് ആർക്കാണ് ഇതറിയേണ്ടത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മള് മക്കുപറയിൽ പോയതാൻ ജാറത്തിൽ പോയതാൻ ണം നമുക്കെതിരെ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ പോകരുത് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്ത മഹാനാണ് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ ആ ബാഫക്കിത്തങ്ങളുടെ വിയർപ്പിന്റെ സുഗന്ധത്തിലാണ് ഈ ഹരിതപതാക മലബാറി പാറിക്കളിക്കുന്നത് ആ ബാഫക്കിത്തങ്ങള് ഇരുപത്തഞ്ചു പ്രാവശ്യവും ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ കടന്നു ചെന്ന ജാരമാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജാറം അവിടത്തെ പരിശുദ്ധ മണ്ണിൽ അന്തിയുറങ്ങണമെന്ന് അഭിലഷിച്ച് ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തോടെ വിശുദ്ധ ഹറമിൽ വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാനാണ് സയ്യിദ് ദർഹമാൻ ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ ഈട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ ശുർക്കും ദോഹയിലും ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മമ്പുറം ചെമ്മാട് റോട്ടിലൂടെ തന്റെ വണ്ടിയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോ മമ്പുറത്തോരുടെ മക്കാമിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സിയാറത്തു ചെയ്യുകയും ഇടതോടുകയും ചെയ്യാതെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹരിത പതാക മലബാറിൽ ആ മലബാറിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ആ പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെയും ബാഫക്കിത്തങ്ങളുടെയും സുഗന്ധത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലെ ലോക്സഭാ അകത്തലങ്ങളിൽ എ സി റൂമിൽ അങ്ങിരിക്കുന്നത് എന്നോർത്തെങ്കിലും ഈ ഷിർക്കിന്റെ ആരോപണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തോഹീദാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നോക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മമ്പുറത്തും സി എം അക്കാമിലും പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അല്ല ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നറിയാത്ത അമുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും ഈ രാജ്യത്തില്ല ഉണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് മക്കാമുകളിൽ പോകുന്ന ഏറ്റവും പടുജാഹിലായ മുസ്ലിമിനോട് പോലും അള്ളാഹുവിന് സമാനമായ എന്തെങ്കിലും ആ ജാറത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സഹോദരൻ നിഷ്കളങ്കമായി വൈകാരികമായി പറയുന്ന മറുപടി ലാഹ ഇല്ല എന്നതാണ് അത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിനറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മമ്പ്രന്തങ്ങളെ വിളിക്കുകയും മക്കുപറയിൽ പോവുകയും നേർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പരിശീലിച്ച ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ടി ബഷീർ സാഹിബിനുള്ള മറുപടി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിന് നിന്നാകണമെന്നില്ല സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മമ്പ്രന്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അയാള ഭാഷയിലും വിവരത്തിലും അയാൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആരാധനയുടെ തന്നെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളെ ദൈവമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആരാധിക്കുകയാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമെല്ലാം നാം സ്നേഹത്തോടെ സ്മരിക്കുന്നത് അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വിവേകമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം അത് അങ്ങനെ ആ വിവേകമെങ്കിലും ഈട്ടിക്ക് വേണമെന്നാ പറയണേ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നാം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്തേജനത്തോടു കൂടി നാം പ്രിയങ്കരനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്നതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് നാം മമ്പറത്തെ തമ്മളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ സുരേന്ദ്രൻ ആത്മീയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നദല് കണ്ട് അനുഭവിച്ചു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ കഥ എന്നാൽ അതുപോലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അമാനി മൗലവിയെ തക്കലീത് ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇ ടി ബഷീർ സാഹിബിന് പറ്റിയ അബദ്ധം ഞങ്ങളിവിടെ റോഡിന്റെ വികസനം പറയേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വെള്ളവും വെളിച്ചവും പറയേണ്ടതില്ല രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീ
ഇനി ഇ ടി ബഷീർ സാഹിബിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച വേറൊന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തി ചിഹ്നങ്ങളാണ് അതും അയാൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറ ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രശ്നവും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തന ഒരു ഭാഗത്ത് അതെ അങ്ങനെ ഈ ഷിർക്കൻ വാദങ്ങൾ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഗൗരവതരമായി ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് സിരിയായിലേക്കുള്ള തിരോധാനം സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാഭമുള്ള വ്യവസായം ഭക്തി വ്യവസായമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ വമ്പിച്ച തോതിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാവുന്ന സംഗതിയാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയും അതെ അദ്ദേഹം കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി സമൂഹത്തിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമാണ് വിനയത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഈ കേരളത്തിൽ വളരുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഏതാണ് അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചേ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനം വളരുന്നത് ആ ആത്മീയ നായകന്മാരെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനം വളരുന്നത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിളവെടുപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടവരും അനുഭവിച്ചവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരുമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ ആളുകൾ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലത് കൂടിയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു ഇവിടെ മതത്തിന്റെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എത്ര ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് എത്ര എനർജിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതെ മുജാഹിദുകൾ മഹാന്മാരുടെ ഇസ്തികാസയും തവസ്സിലും ഷിർഖാന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് എനർജി കളയരുത് സമയം കളയരുത് പാതിരാവായത് പറയരുത് വഹാബികളുടെ ഈ ക്യാമ്പയിന് നേരെ കണ്ണടച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇരുന്നോളണം എന്നാണ് ഇവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം എത്ര പത്രത്തിന്റെ കോളങ്ങളാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതാക്കുന്നത് പണ്ട് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ മോശമായിരുന്നു വാപ്പ തിരങ്ങാടി ഇന്ന് അൽമുർഷിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അത് കണ്ടുവായിരുന്നു അതെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നേ പണിയെടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇവിടെ മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ ആൺകുട്ടി ആണുങ്ങൾക്ക് വേറെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ അങ്ങനെ പല പലത്തിലുള്ള സംഗതികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ എനർജി ഇത് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിയുടെ ക്ലിപ്പല്ല സമുദായത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സാമുദായിക മുഖ്യധാരയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് ഈ സമുദായത്തെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ഭിന്നിപ്പിച്ച വഹാബികളുടെ ഒരു ക്യാമ്പയിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സംസാരമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മാജിക് റെമഡീസ് എന്താ സംഗതി ഉണ്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സോക്കർ അങ്ങ് മാറും മാജിക് റെമഡീസിന്റെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന തെറ്റാണ് നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ഇന്ന സംഗതി ചെയ്താൽ ഇന്ന മാതിരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ന മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങാടി കൂടെ നടന്നുപോകുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളെ മാറാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് ഉടനെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദിഷ്ട സംഗതികൾ പാലിക്കാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്ന ഇന്ന സംഗതി നടക്കുന്നു ഇന്ന ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെ ഒന്ന് കാര്യ സാധ്യം നടത്തുക ഇപ്പൊ തെറ്റാണ് അതെ ആ തെറ്റിന്റെ സാധ്യത കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചാനൽ ഏതാ നിങ്ങൾ ദർശന ചാനൽ ദർശന ചാനൽ ആ ചാനലിൽ നൽകപ്പെടുന്ന പല പരസ്യങ്ങൾ അതിൽ ശങ്കിന്റെ പരസ്യമുണ്ട് ഏലസിന്റെ പരസ്യമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വിപണന സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാണ് വിപണന സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് ദർശന ചാനൽ നടത്തുന്ന ഒരു പരസ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നഹലെ മുബാറക്കിന്റെ ചി
نهل المبارك يا مكة يا مكة يا حرم الأشجان بسم الله عليه وسلم عطنا يوداي شريفين ديوبا مرتشدو آر ريدي رام أدل يأتون بلقت تدو تغلى مايد رندنا مانا بسم الله عليه وسلم Kami lek idin de karambara kesi petaga itu cerita gelandangan il mahal mau bersedih diri kemudah. Ada Allah kebindah di ibindah na ilmu mubarak kende foto. Adu punya mulla dan adu barak tulla dan. Bishwa sigal aderi kerja musnehi kerja inje yenna dan. Adin de parasia de. Enal foto allya original kesi mana kandu beramusta adu kundu nada kanda diri yenna bishosi kundu diri sunni. Ori channel ini lom perasin je ya de, ahi ringgalah benda tadi cukup rumbol, ah berkat terkena paniye, ibadah bandu mana rakat temelak kudira geran, alai, kudira geran, ori emelak kundo kerupar undau.